time away, stay on the beach Stay with me and have a nap day 这个礼拜纽约一直狂下雨，所以我几乎哪里都没有去。然后天气又越来越冷，然后我就想说，如果都没有什么生活的记录的话，那这周好像也没什么东西可以剖。所以我想说，我可以做一个分享，就是我要分享我近期最喜欢的国外 YouTubers。那我会分享五个，因为实在有太多了，只能选五个的话，我会分享这五个。那第一个是 L Mills， 他是我会知道他是因为我很喜欢，相信很多人知道 K C n i c e t 是谁。然后啊、呃，他之前有在他的频道介绍过这个女生。然后她是一个很年轻的女生，然后呃。很有自己一套说故事的方法，然后你会觉得它的节奏很有趣，就是，呃，有点小古怪，但是又很有趣的方式。然后他常常会用一些很有，呃，很怀旧的音乐，就是我们呃小时候看的卡通啊、迪士尼的影集啊的那种。呃，背景音乐。那我觉得他的影片很有趣，因为，呃，他每一集都会有不同的故事，然后就很像在看一个很短很短的影集的感觉。是少数我觉得，呃，国外女生 YouTuber 我很喜欢的，因为我比较不爱看美妆类的，然后他就是用说故事为主的方式来 vlog， 所以，对，这是第一个。然后第二个是因为。呃，最近就很常在看一些大学生的国外 YouTuber， 然后呃，反正我就无意间的发现这个频道，然后他的名字叫做 Kelly Wakasa， 那他的节奏是会更在紧凑一点点的，然后我很喜欢他就是用麦克风讲呃故事的方式，就是节奏很紧凑之外。音乐配乐都很好听，然后就会让我想到 K C n i c e t a t 的感觉，可是就是呃比较大学生版本，然后节奏更紧凑一点。那我很喜欢他近期的 vlog， 因为他前面比较没有那么呃节奏性那么明确，可是他近期的 vlog 我很喜欢，是因为他有一个频道的中心思想，应该这样说吧，就是 do what excites， 他就会做一些很疯狂的事，然后。每一集差不多是以这个精神为主轴，喜欢刺激类的，然后探险类的朋友应该会很有兴趣。再来第三个频道叫做呃魏然，它叫做 Lia Wei， 这是我最近期发现的频道，不知道为什么，因为可能最近看太多这种类型，可能 YouTube 的那个演算法推推荐给我的，就无意间点进去，然后就是从此上瘾。我前天才发现这个频道吧，我就一次看完他快要十集的 vlog。总之，他每周五都会上新片，然后我觉得女生会特别喜欢。然后喜欢艺术类的啊，喜欢很美的画面的那种人的话，我觉得你会很喜欢他的 vlog。然后在他的 vlog 里面，他又很就是很有语言天分，他会讲英文，然后中文。法文、德文我忘记会不会，反正他好像会讲四五国语言。重点是因为他是学呃平面设计背景出身的，所以他的画面啊、字体啊，就是你看了你就会觉得眼睛被疗愈到。所以我很推荐，就是喜欢艺术或者设计类的朋友去看他的频道，因为你就会觉得看着看着就很疗愈，然后心情就会好起来。好，这是第三个频道推荐给大家。然后第四个国外的 YouTuber， 我要介绍的是 Becky and Chris， 反正就是他们也是就是走很直感路线，跟因为因为呃 Becky 他是设计师的关系，所以他们的画面啊、色调啊，我都超爱，就是是很我很爱看他们，因为他们都常常会有一些室内设计的。影片哦，或者是 vlog， 然后就是很疗愈，又很喜欢看整个房子就是焕然一新被改造的过程。然后他们常常会有这种类型的影片。喜欢室内设计的朋友，我觉得大家应该会很喜欢他们的频道，因为就是很质感，然后你又可以看到呃室内设计啊，呃房间设计的过程。对，这就是第四个我要推荐的 YouTuber。
那第五个我要介绍，最后介绍的 YouTuber 呢，就是 Elliot Choi， 他好像是一个韩裔美国人吧，然后。呃，他也是一个大学生，然后我喜欢他的影片，因为他的配乐都很好听。就是他著名的，就是用 copyright music， 所以就是特别好听。然后就是我很喜欢那种背景音乐很搭的 vlog， 所以如果喜欢直感影片，然后记录大学生活的影片，你们应该也会喜欢 Elliot Choi。然后差不多就是这样子，我会把他们所有人的频道放在我的资讯栏，然后还有他们的 IG， 如果你们有兴趣的话，可以去看看，呃，真的非常推荐。那今天的影片就到这边啦，如果我之后有更多想要推荐的 YouTuber 给大家，我会再放到频道上面。那不要忘了，呃，按下订阅，然后帮我开启小铃铛，这样子才会，你知道，对，然后。影片就到这里结束，拜拜。